guys! Welcome back to my channel. So, para sa video natin ngayon, I'll be doing a very quick get unready with me. Yung mga huli ko kasing video for mga get ready with me ngayon, unready naman, tatanggalin ko yung makeup ko while answering your questions. So, if you wanna know my answers to your questions sa aking Instagram story, please keep on watching. It is already the end of the day and ready na akong magtanggal ng makeup. But before natin tanggalin, ang konti lang naman ang nilagay ko sa face ko ngayon as in, um, ano ba, tinted sunscreen, deep and chic tint, the usual, tapos uh, yung glossy na pang brows. Meron nga akong pimple, ayan, tsaka ayan. Pero magtatanggal tayo ng makeup while I answer your questions to my um, Instagram story. Kasi nagtanong ako sa Instagram, ipopost ko ngayon. Filming a get unready with me and habang nagtatanggal ako ng makeup, dot, 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 ask me anything makeup related. So, sana yung focus natin ngayon on makeup related. May mga hindi may iwasang questions sa personal but maybe i-reserve natin siya for another video. But yun ngayon, puro makeup talaga tayo. As in, kong gumawa ng mga makeup videos na ganito. Dito na yung mga parapernalya ko pang tanggal ng aking makeup. Tapos mga makeup removers. Ito yung usual na ginagawa ko bago ako mag-wash ng face sa sink. Uh, kasi mahirap yung diretso facial wash natin. Yung tinatawag nila na double cleansing. Actually, meron pang ang toner na kasunod. Parang tatlong beses mong tatanggalin yung dumi sa face mo. But ang ipapakita ko lang sa inyo yung till bago tayo mag-sink. Pinakauna kong ginagawa bago ko hawakan yung mukha ko since I am acne prone, sobrang sensitive ng skin ko pagka naiiba yung skincare o pag may product na hindi niya nagugustuhan, mag alcohol muna tayo. So, just a regular alcohol. Okay yung ganito na may nakatabi ka sa vanity mo na may pump. Ayan, tapos kukuha ko ng tissue dito sa kabilang side. Kasi you have to ensure na bago ka humawak sa mukha mo, malinis yung kamay mo. Better kung mas mag-wash ka na lang ng hands mo sa sink. Pero pag nagmamadali, diba, ito yung pinakamadaling paraan. First question, saktong-sakto, what's the best cotton pads brand for you? Ito yung meron ako ngayon, pero hindi ito yung favorite ko. This is from Clean. Okay din to guys, ha. Ito yung option B ko kung hindi ako makakabili agad. But the one na holy grail, kung meron mang holy grail na cotton pads, is from SNR. It's Delon. It's affordable, hindi siya mahal. Ito kasi tingnan niyo yung pads niya. It's just the same. Tapos minsan pagka alam niyo, nagmamadali ka, nahihila niyo o nag, nagbibitak-bitak siya. While yung Delon, meron siyang flat na side, meron siyang exfoliating na side. Tapos parang naka, ano ba tawag doon? May stitching or parang may stamp yung gilid niya para pagka ikinaganyan mo siya sa face. Hindi siya nag, um, yung nagiwahiwalay pagka masyadong basa yung pads. But anyway, ito yung meron ako ngayon. This is the clean cotton round sa multi-purpose. Okay din to. Next is from Shina Elaine. Favorite makeup remover. Again, ito na yung susunod na step na gagawin ko. These are the Garnier Micellar Micellar Cleansing Waters. Micellar, Micellar is the same thing. Depende sa kung nasa ang lugar ka sa mundo. Both pronunciations, I think, are correct. Dalawang sizes yung ginagamit ko. Itong isa na iwan to sa bahay, 400ml. While the other one, dinadala ko pag nagtatravel ako. Yung ganitong kaliit lang para madaling isingit sa maleta, sa makeup bag, o kung saan toiletry bag mo gustong ilagay. Itong kulay blue na to is from their Pure Active Line. Nakalagay naman dito, suitable for oily, acne-prone skin. Now, I am combination oily, acne-prone skin. Ayan nga, meron ako acne ngayon. Tsaka, ayan. Pero itong kulay pink, suitable naman siya for sensitive skin. Alam nyo, para sa akin na either ways, I like both. It's sa pan-significant difference para dun sa mga tao na sensitive sa alcohol, itong kulay pink wala siyang alcohol, while the other one may alcohol. Nasa sayo yun eh, kasi sa akin okay lang gumamit ng alcohol on my face, pero yun nga, wala siyang perfume, tapos pag ginamit mo na siya, tipong lalo na pag nagtatravel ka, kahit hindi mo na daw siya i-rinse. Pero ako, nag-rinse pa rin ako, just to be sure, kasi nga acne prone ako. Depende sa inyo to ah, pero ako pag medyo mas heavy yung aking makeup na suot, itong kulay blue yung ginagamit ko. Tapos pag katulad dito ngayon, light lang yung suot ko, I'll be using the pink one. Super dali lang, just one step, kuha ka lang ng cotton pad tapos ayan, ilalagay mo na siya na ganyan. Depende sa'yo kung gaano karami. Nagustuhan ko to kasi hindi siya masakit sa mata. Yung iba kasing ganito, masakit sa mata. Tapos lalo na kung contact lens wearer ka, ayaw mo na um, mahapdi sa uh, contact lens kasi i -re reuse mo pa yung contact lens mo eh. Ayan siya. Papakita ko sa inyo yung difference na natanggalan na sa hindi pa natatanggalan. Wala naman ako suot na mascara today. This is without makeup yung natanggalan na and this is with uh, makeup. So, ito na yung natanggal sa kalahati ng face ko. Another thing, hindi siya malakit tsaka fresh na siya. Alam niya, may sorry pa nga rito. Nag-travel kami, ang dala ko lang talaga, ito, buti na dala ko siya kasi hindi ko to tinatanggal sa maleta ko or dun sa mga overnight bag ko. Wala akong dalang facial wash tapos pagod na pagod na ako, ayoko nang, ayoko na maghilamos pa. Alam ko mali yun, huwag niyong gagayain. Pero ayun, no rings naman siya kaya kiribes. Kesa sa naman matulog ka ng nakasuot ng makeup, mas okay pa rin to. Wait lang, tatapusin ko lang itong kabilang side kasi nasimulan ko na rin naman. Ayan. Although this does not remove uh, waterproof uh, makeup, pero ako ah, itong kulay doon na to. Kilala nyo si Heroin Make 
mascara, sobrang hirap tanggalin nun. Ang ginagawa ko, pag wala talaga akong pantanggal, ibinababad ko lang siya na ganyan. As in, tatagalan ko lang. Tapos natatanggal naman niya kahit paano. Hindi na lang wala na akong suot ng makeup. Ay, hindi ko natatanggalin yung tint kasi <laughs> nagaano pa tayo ng video, nagre-record pa. Done guys, and ito na yung itsura ng cotton pad na ginamit ko. Ayan. Hindi mo siya malagkit. Tsaka yung gusto ko rito, yung oil ng face ko, yung sebum, nadadala siya kasama ng makeup dito sa cotton pad. For sure, itatanong nyo sa akin kung magkana to. So, I'll be putting here sa screen kung magkana sila sa different sizes. But I think this is one of the most affordable, if not siya yung pinaka-affordable na micellar water na nandito sa market natin. Isa rin siya sa mga pinakaunang dumating. Ulitin ko guys, ha, depende sa preference ninyo. Pag makapal yung makeup ko, ito ginagamit ko kasi pang oily skin. So, feeling ko mas natatanggal niya yung oils and for mga light makeup ito. But this is marketed for oily, acne prone skin for sensitive skin. Alam niyo yung feeling na ang sarap-sarap pag makeup sa umaga. Minsan nga lang nakakatamad pero pag kayong naglalay ka ng makeup, mas nagiging confident ka. Pero para sa akin na wala pa rin tatalo pagka nagtatanggal ka ng makeup. Sobrang sarap ng feeling na parang tinatanggal mo lahat sila. More questions. Alam niyo yun, kahit naman kasi yung mga mahilig talaga mag makeup, iba pa rin yung walang suot. Free ka gumalaw yung di lalalin sa suot mo yung makeup mo. Ito may question ako nakita dito from I have faith, faith in you. Tama ba yung pagbigkas ko? I have yung, faith in you. Ayan, I have faith in you. Yung micellar water po ba sub ng toner para no alcohol? Ito mga micellar water na to, it tones your skin. Pero para sa akin na after kong gabitin to, I'll just use a separate uh, skincare or toner. Kasi after nito, maghihilamos pa ako sa sink. Tapos doon pa ako magsisimula ng skincare. This is from Polifly. Have you tried the new Garnier Oil Infused Micellar Water? If yes, did you like it? Natry ko na siya. Siguro sa ibang video yun yung papakita ko. Wala kasi akong suot ngayon na waterproof mascara. But sa next video ko nalang ipapakita yan. Tandaan natin yung video na yun. This question is from Sarina Saito. Have you tried sleeping with makeup on? What happened to your face after? Oo, syempre. Kung sa sobrang antok mo na, tapos gaganyan ka lang ng konti, tapos yun pala, sleeping beauty ka na buong gabi, magigising ka umaga na. Ano nangyari after? Usually, ang pinakamataas ko na nakukuha doon ay acne. Tapos, pag hindi naman acne, lately ang nakukuha ko, pag nakakatulog ako na may makeup on, huwag niyo talagang gagawin nyo kasi masama yun. Hives yung mga maliliit na butlig-butlig na kulay white dyan. Yung kineto ko kanina, nung nag-travel ako na wala akong ibang option na hindi ito na lang talaga. Mas okay pa rin kasi at least natanggal mo yung makeup mo tapos no rinse pa to. It's better to use this than leaving your face without uh, with makeup on pala. Sobra talagang heaven sent ito lalo pag nagta-travel ka. Mm. This one, ang dami nagtatanong din ito eh. Mary Della Rosa 30, any tips for oily skin? Alam nyo no, nagsisimula pa lang ako mag makeup, mag skincare. Yung nagdadalaga face, dati ayaw na ayaw ko ng moisturizer. As in ayaw na ayaw ko kasi naisip ko may oil na ako sa face ko. Super duper moisturizer moisturizer niyan. Bakit kailangan ko pa mag-moisturizer? Pinakaunang mali na ginawa ko. Kasi ang sabi nila, kahit oily skin ka, kailangan mo pa rin mag-moisturizer. Tapos ayun nga, napansin ko over the years na pag hindi ako nag-moisturizer, lalong nagiging oily yung skin ko, lalong siya nagpo-produce ng oil. Pero pag hydrated yung skin ko, hindi siya ganun ka-oily. Actually, we are blessed kasi pagka dry skin, na-experience ko na rin maging dry skin because I took isotret yung nagpapadry for acne. Grabe, sabi ko sa inyo, ang hirap pag-patchy ng skin, ang hirap mag -apply ng makeup. As in, kahit ang dami ko nang nilagay na moisturizer, tapos pag nag-makeup ako, kahit sponge or kahit brush, nagbabakbak talaga yung skin. Pag oily ka naman, ang problema mo lang, at the end of the day, kasi magiging oily ka, pero pwede mo siyang gawa ng paraan. Tsaka alam nyo yung pansin ko, nung naging dry ako, mas, mas naging kita yung mga lines ko. Hindi ka tulad nung oily ako. May lines ako, pero hindi ko ganun kapansin. Habang tumatanda rin kasi tayo na babawasan yung pagiging active ng oil gland, so may pag-asa pa tayong mabawasan maging oily. Pero okay na yun, at least meron ay extra na oily. Kaysa pag dry skin, sabi sa inyo, struggle talaga. So, be thankful kung oily yung skin mo. Pwede ka naman gumawa ng steps to make your makeup last longer like priming, setting spray, powder, ang daming paraan. Ang dami nyo pang questions dito. Wait lang. Alin yung susunod kong sasagutin? Ito, ilang months slash years po bago dapat palitan ang sponge. Since I'll be releasing my sponge, hindi ko naman sasabihin sa inyo na palit na kayo ng palit. Depende pa rin sa inyo kung gano'ng kadalas yung ginagamit yung sponge. No? Kung talagang araw-araw, dapat talaga 3 to 6 months. Pero ako, ah, apat na beses at o limang beses at ako magpalit ng sponge sa isang taon. Kaya nga, thankful ako kasi meron akong sponge. Actually, kadadating nga lang ng sponge. Pati ako, meron akong bagong sponges kasi plumbuan, apat na 
pinagtatakpan ko na rin at ang ginagamit. Ito yung sponges ko. At least ngayon, meron akong affordable na ipampapalit. Kasi dati, yung beauty blender talaga, magkano yun? Parang 900, 1,000 pesos. Tapos, five times a year ko siyang pinapalitan kasi nauusi ako na baka madumi na siya. Ito, kahit palit ako ng palit, okay ng bebs. Ito, dahil maglalabas na rin ako ng sponge from Nash Reyes. Anong murang panlinis ng sponge? Sa totoo lang nga, sa dinami-dami ko ng try na panglinis ng sponge, ang nag-work talaga sa akin, alam niyo yung safeguard? Open the faucet, tapos ilagay mo yung soap dito, tapos doon mo ikudkud yung sponge mo. Yun yung pinakamalinis na way for me kasi tanggal na tanggal talaga yung mga makeup na nasip-sip niya and pinakamura. Ito rin, parang follow-up question by Fau de Del Cornelio. Tama ba yung pag-pronounce ko? Ano po ang pwedeng gawin kapag namumuha ang foundation sa, sa face pag nag apply yung isa sa mga nadadownplay natin, yung pag-prep ng skin. Minsan, inaasa na lang natin sa powers ng foundation. When from the start, hindi natin iprinip o inihanda ng maayos yung skin natin. Unang-una, skincare. Kung maganda yung skin mo, kung naalagaan, syempre, mas madali maglagi ng foundation. Mas patag, mas makinis ang labas. It starts with skincare. Na kung wala talaga sa skincare o tamad ka talaga mag-skincare, prepping your skin. Kahit man lang mag-moisturizer ka, ba diba? Tapos maglagay ka ng primer kung talagang hindi nagtatagal sa yung makeup. Pero ako ah, palagay ko, even if I don't put primer, kung tama naman yung pagkakamoisturize, kaya rebels lang. But syempre, it also helps kung meron ka mga pores, just to fill in the pores for the primer, moisturizer, primer, tapos yun, yung paglalagay mo ng sponge. Pag alam mong a little goes a long way, yung konting-konti lang, huwag ka maglalagay ng marami. Another tip is to use your sponge. Ito yung sponge ng dam. Ako by preference, yung sponge ko mas basa siya sa usual na basa. So pagkatapos ko siyang hugasan, iriring ko lang, tatanggalin ko yung tubig, tapos isang ganyan lang ng towel, mm, tapos yun, tapos na hindi ko na siya yung tinutuyong tuyo because the water in your sponge helps para mas mapa thin yung consistency ng foundation na ilalagay mo. Therefore, pag mas manipis yung consistency ng foundation, mas makinis siyang tingnan. Tapos patong na lang ng patong, tapos manipis yung consistency, hindi siya magkikik. Yun lang, sa palagay ko, yun lang naman yung mga ginagawa ko for myself. Kasi ako talaga guys, sobrang gusto ko ng makinis, tingnan yung skin, plakado yung foundation. Kahit hindi naman siya full coverage, basta plakado siya tingnan. Kasi the rest follows. Kahit sobrang ganda ng pagkakagawa mo ng eyeshadow, which ako hindi ko ma eyeshadow, kung hindi magandang tingnan yung base, nakaka-distract talaga siya. Ito sabi ni Rosan THF, bakit pa ang poreless mo atin ako? Kahit dami mo makeup gamit everyday, hindi siya super poreless kasi tingnan nyo to guys. Isusun ko. Yung pinakamalaki kong pores, ayan siya, alam nyo kung ano nangyari dyan. Kaya wag kayong na wag kayong magpipik ng pimple nyo. Tiniris ko yan, kaya siya naging ganyan. What else? Ano pa ba? Itong mga gilid-gilid na yan, dyan yung marami talaga mga white heads na kailangan mong pisain. Tapos yung pimple, what else? Ano pa ba? Ito, ganyan kadalasan ng pimple ko. Alam niyo, parang meron siyang laman sa loob na wala siyang butas. Hindi talaga siya makalabas. Kailangan i-prick yan for sure. Tapos, what else? Ano pa ba? Yung mga veins, yung pores ko, mainly nandito talaga siya. Nandyan sa area na yan, dyan siya. Pero hindi ako poreless. Tapos yun din yung isa sa mga madadalas ko na question sa natatanong paano daw matanggal yung pores. Hindi talaga natatanggal yung pores kasi lahat ng tao na may pores na mababawasan ba siya. Napapaliit siya but not to the extent na sobrang wala na halos. Ang alam ko talaga na super effective sa pores ay mga clinical treatments like um, yung sa derma, yung mga laser. Pero hindi niya talaga kayang pawalain yung pores. Lalo na kung yung mga tipong katulad nito, sobrang laki na ganyan. Hindi na talaga. May forever na talaga kami ng ano na, na yan. Do not think that I have perfect skin because I don't. May mga struggles din ako like yung pores ko dyan o minsan may mga acne na ganyan. Dati sobrang dami ko talaga acne dito as in lima dyan, lima dyan, sistik pa pareho. Sa pag-aalagay ng skin, you really have to give time and be patient. Huwag kang palit ng palit ng skin care. Uy, ito from Christina Reset. Your makeup is so amazing. Simple yet elegant. Talaga, sobrang simple lang talaga na ginagawa ko guys. Can you give tips for beginners? Tips for beginners, ako oh, kasi sobrang simple lang ako mag-makeup. Hindi nyo ako makikita mag-makeup ng parang super dramatic eyeshadow kasi hindi ko naman siya ginagawa on a daily basis. I just love to try different products, what will work for me, kung alin yung mas magtatagal, mas maganda yung kulay, mas maganda kung nakaka-brighten ng... Hindi naman nakaka-brighten, nakaka-fresh ng aura. Yun lang yung goal ko sa buhay, mag-try ng mga nakaka-fresh na makeup. Tips for beginners, dahan-dahan uh, lang. Kasi pag nag-makeup ka, alam nyo, sobrang gastos talaga. Minsan, feeling mo ang sarap-sarap talaga mag pero mapapagastos ka ng wala sa lugar. Especially if you're buying foundation, ang daling magkamali ng shade sa foundation. Pag pumunta ka ng counter, ilagay mo dyan. Siguro, after mong ilagay, mag-thank you ka dun sa sales assistant. Tapos, maglakad ka sa mall. Palipas ka ng oras, tingnan mo kung mag-oxidize. 
better yet, pumunta ka sa mall na walang makeup, tapos dito ka maglagay, dito sa medyo na yan. Kung talagang ka-match, para sure ka sa mabibili mo. And then for blush, ang masasuggest ko, alam nyo, nung nagsisimula ako, gusto ko sa blush ko pink, tapos yung mga bright shades. At the end of the day, hindi naman pala talaga siya bagay sa akin, dahil ang skin ko ay medium skin tone. Pinay skin, kumbaga, turns out, yung mga bumabagay na blush sa skin tone natin, yung mga peachy, yung mga mauve na muted shades, pag nilagay mo, ang ganda yung tingnan, pero hindi siya magandang tingnan sa pan. So, tulad ng mga shade na ganito, parang pag tinignan mo siya dito sa loob ng pan, parang mm, boring, pero pag nilagay mo siya, but yung mga muted mauve shades, peachy shades, it really complements our skin tone. Yung mga tips na maibibigay ko, kasi dati talaga, ayaw na ayaw ko na mga ganun, yung pala yun yung bagay sa akin. Isa pa, kilay, huwag niyong paninipisin ng bongga kasi alam ko na ang sarap magpanipis ng kilay. Hindi pong gusto mo arch na arch. Don't worry girl, uso na ngayon ang uh, matawag doon. Bushy brows. Kaya huwag mong paninipisin yan kasi mas madaling mag-ahit kaysa sa magpa, magpatubo. Okay, that is it guys. I think ang dami ko na na-answer na questions sa makeup related for today. I hope you enjoyed this video. Very simple sit-down video. It's just like I'm talking to you. I hope you learned something today and if you like this video, don't forget to click the thumbs up button, comment, and subscribe. Maraming salamat! Bye!